Ben trovati anche oggi in questo momento di approfondimento che sta diventando un po' nella nostra consuetudine. Oggi, come potete intuire, vorrei parlarvi di questo gruppo di sedute di poltrone. Sono sei poltrone veneziane, siamo nella fine del Settecento, in quello che è un po' il passaggio per Venezia arriva un po' tardi, fra il rococò e il neoclassicismo. Sono infatti delle sedute chiaramente neoclassiche che però hanno ancora soprattutto nella parte di braccioli che poi andiamo a analizzare un po' meglio e in questo schienale ancora un po' avvolgente, hanno tutto ancora un gusto legato al gusto precedente che è quello del rococò. Quindi c'è ancora questa influenza che resta, che si attarda un po' in questo, in questo avanzare del neoclassicismo, ma un po' in tutta Venezia e poi vediamo anche i motivi. Cercherei di andare un attimo sulla sedia in particolare che ho appoggiato qui su questo tavolo per vederla un attimo nei particolari, che sono delle sedute molto curiose, particolari e belle. Eh, come vi dicevo, anzitutto a livello architettonico, noi abbiamo nella parte inferiore una struttura completamente neoclassica, che ritroviamo soprattutto nei piedi, che sono i tipici piedi a tronco di cilindro, con la loro sgorbiatura, perlinatura nel collare, che si inseriscono in queste fasce con queste mazzette dove troviamo dei bellissimi cocciolatoi. Altro elemento neoclassico è dato da queste cornice che possiamo vedere qui sotto l'imbottitura, che sono una serie di foglie susseguenti intagliate e sono poi dopo successivamente dorate. Particolarmente interessante dal mio punto di vista e segno di qualità di questo arredo è il fatto che la fascia è realizzata su due livelli di superficie, cioè abbiamo una sorta di levitazione, per cui questo motivo dipinto, che è un tendaggio blu legato ad una lunga corda rossa, che ritroveremo poi su tutta la seduta, a cui poi pendono queste nappe gialle. Tutto il tendaggio è posto su un rilievo e in un ribassamento di 5-6 mm, che a livello architettonico è molto elegante, abbiamo invece le nappe dorate o gialle. Nelle mazzette abbiamo invece questi gocciolatoi che ancora sono tipici di quello che è il gusto neoclassico. Tutto questo gusto e questa decorazione neoclassica la troviamo ripetuta anche nella parte superiore della sedia, della poltrona. Come vedete abbiamo questo motivo a tendaggio che diventa un nastro avvolgente in questa parte che non è più orizzontale ma è verticale, che decora i, i sottobraccioli, i braccioli e tutto lo scudo del nostro, nel nostro schienale. All'interno dello scudo abbiamo ancora questo elemento neoclassico di foglie susseguenti ad intaglio, però come potete vedere i braccioli hanno ancora una forma mossa che si raccorda su questo sottobracciolo. Vi faccio vedere anche lateralmente questo dettaglio molto bello di questo ricciolo che si trasforma in questa foglia d'acanto su un sottobracciolo che non solo è mosso ma è anche tortile, si muove in una sorta di movimento elicoidale e si raccorda in questo punto con questo bracciolo ancora con i riccioli con foglie d'acanto superiore. Abbiamo appunto questa sorta di, di retaggio di, di gusto rococò che in Venezia resta per parecchio tempo, cioè Venezia è una città che per diversi motivi, uno dei motivi è il fatto che la fama di Venezia è legata alla, alla futilità, al divertimento, è una città eh, che chiaramente resta legata anche filosoficamente e, e concettualmente a uno stile più rococò che non neoclassico, che è lo stile invece del lumi, dell'illuminismo, quindi dell'austerità, della correttezza, è lo stile che porta alla rivoluzione francese, mentre Venezia è famosa un po' in tutta Europa ed è legata a tutt'altro. Quindi lo stile neoclassico eh, arriverà e si inserirà all'interno degli arredi spesso senza diventare completamente eh, puro e neoclassico come in tutti gli altri città d'Italia. Per fare un esempio che conosciamo tutti, Milano è una città che si aggiorna invece molto velocemente. Già negli anni 70 inizia il neoclassicismo a essere presente. Quindi per dare una datazione a questo gruppo di poltrone dobbiamo andare verso la fine invece del, dell Altro, eh, del 700, scusatemi. Altro dato curioso e interessante per, la, per lo studio di, questi, di queste sedute è il fatto che nella Fondazione Querini Stampaglia, Palazzo Querini Stampaglia a Venezia, sono presenti due finimenti 
molto simili e molto vicini a questo, sia come forma, cioè un gruppo di otto poltrone in realtà legato a tutto un ambiente, quindi poi con console e tutt'altro, con e quant'altro, che ha la stessa conformazione, quindi le gambe, la parte sottostante con questa tipologia neoclassica e la parte superiore con questo movimento e le nostre foglie d'acanto che raccordano la parte del, braccio, del sottobracciolo al bracciolo. E un altro finimento, invece come struttura architettonica più neoclassico, ma che presenta una decorazione con questo nastro avvolto in quel caso da foglie e bacche rosse, che è molto vicino a questo gusto, a questa, a questa decorazione. Quindi dobbiamo pensare che non sappiamo se è un'unica bottega, perché in questo caso eh, in realtà le sedute potrebbero essere realizzate da dei falegnami intagliatori che realizzano la parte di struttura, poi avremo probabilmente un decoratore che dipinge la parte a lacca e un doratore che fa la parte poi do di doratura sulle foglie e sulle parti a rilievo. An quello che si può presumere che sia una partecipazione di diversi artigiani che realizzano queste sedute e pro molto probabilmente dal mio punto di vista sono gli stessi che realizzano quei finimenti che abbiamo invece presenti a Palazzo Querini Stampaglia. Anche in questo caso vi, vi ricordo che sul nostro sito trovate queste informazioni scritte e in maniera più, più pulita di quanto io verbalmente non riesco a fare e quindi vi rimando a vedere le foto e e le, e le nostre descrizioni sul sito. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo approfondimento.